ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന മിക്ക മത്സര പരീക്ഷകളിലും സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പ്രോബബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കേരള സിലബസിലും പ്രോബബിലിറ്റി ഒരു അധ്യായമായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ തന്നെ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അവിടെ ടോസ് ഇടും അതായത് രണ്ട് ടീമുകൾ തമ്മിലാണ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മളൊരു ടോസ് ഇടും ടോസ് ഇടുന്നത് കോയിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് കോയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ടോസ് ഇടുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പോസിബിലിറ്റീസാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഹെഡ് അതല്ലെങ്കിൽ ടൈല് ഇത് രണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യത അൻപത് ശതമാനം അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചാൻസാണ് അവിടെ വരുന്ന രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഹെഡ് മറ്റൊന്ന് ടൈല് ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ ഇവൻറ്റുകൾ എന്നാണ് പറയുക അപ്പം നമുക്ക് നിർബന്ധമായും പറയാൻ പറ്റും ഒന്നെങ്കിൽ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈല് അവിടെ വരും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈല് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിക്കും രണ്ടിൽ ഒന്ന് സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ ടു ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എക്സാം ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എക്സാമിന് നാല് ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എ ബി സി ഡി ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ പരീക്ഷാർത്ഥിക്ക് ഉത്തരം കറക്റ്റ് അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഉത്തരം ശരിയാകാനുള്ള സാധ്യത അത് എത്രയായിരിക്കും അതായത് മനസ്സിലാക്കുക നാലിൽ ഒന്ന് മാത്രമായിരിക്കും ശരി അതായത് നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമായിരിക്കും ശരി അതായത് നാലിൽ ഒന്ന് അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് സാധ്യത അതായത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ശരിയാവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ ബാക്കി എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും തെറ്റാവാനാണ് സാധ്യത സമചതുര കട്ട അതായത് ക്യൂബ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ക്യൂബ് ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഡൈ അതായത് പാമ്പും കോണിയും ഒക്കെ കളിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഡൈ ഈ ഡൈക്ക് ആറ് മുഖങ്ങളാണ് ഈ ആറ് മുഖങ്ങളിലും ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള അക്കങ്ങൾ പുള്ളികളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കങ്ങളായിട്ടോ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡൈ ഒരു പ്രാവശ്യം എറിയുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ അവിടെ വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് അതായത് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു അക്കം വരാനുള്ള സാധ്യത ആറെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കം നിർബന്ധമായും വരും അതായത് ആറിലൊന്ന് വൺ ബൈ സിക്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സാധ്യത ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡൈ നമ്മൾ എറിയുകയാണെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രയായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നാല് ആറ് ഈ മൂന്ന് അക്കങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആറിൽ മൂന്ന് അക്കങ്ങൾ ആറിൽ മൂന്ന് അതായത് മൂന്ന് ബൈ ആറ് സമം ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യ വരാനുള്ള സാധ്യത ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒറ്റ സംഖ്യ വരാനുള്ള സാധ്യതയും ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ച കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ഒരു ഡൈ എറിയുന്നതും അതായത് ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈല് വരും അതുപോലെ ഒരു ഡൈ എറിയുമ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കം വരും ഇത് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത സംഭവങ്ങളെയാണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നതും ഡൈ എറിയുന്നതും എന്താണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹെഡ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ടൈൽ കിട്ടുക എന്നിവയെ നമ്മൾ ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഒരു ഡൈ എറിയുന്ന സമയത്ത് അക്കങ്ങൾ കിട്ടുക ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള അക്കങ്ങൾ കിട്ടുക എന്നുള്ളതിനെ ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഉദാഹരണമായി ഒരു ഡൈ എറിയുമ്പോൾ 
ലഭിക്കുന്ന ഇരട്ട സംഖ്യകൾ രണ്ട് നാല് ആറ് ഇത് ഒരു ഇവൻ്റാണ് എ ഒരു ഇവൻ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നിർവചിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് വാണ്ടഡ് ഔട്ട്കംസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന ഇവൻറ്റിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഹരിക്കണം ആ ഇവൻറ്റിലെ അതായത് ആ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലെ എത്ര പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ അത്രയും ഔട്ട്കമ്മിൻ്റെ എണ്ണം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡൈ എറിയുമ്പോൾ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ പ്രോബിലിറ്റി ഇരട്ട സംഖ്യ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ആണ് അതെങ്ങനെ കിട്ടി ഒരു ഡൈ എറിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എ നമുക്കതിനെ എ എന്നുള്ള ഇവൻറ്റ് എ സമം ദി സെറ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് അതിൽ മൂന്ന് ഔട്ട്കംസ് ആണ് അതാണ് എക്ക് സാധ്യമായിട്ടുള്ള ഔട്ട്കംസ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ബൈ അതിൽ അതായത് ഒരു ഡൈ എറിയുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആറ് ഔട്ട്കംസ് ആണ് അത് ടോട്ട് പോസിബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് എന്നത് ആറ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ബൈ ആറ് അതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റും അതുപോലെ ഇവൻറ്റും പറഞ്ഞു ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധ്യമായ എല്ലാ ഔട്ട്കംസുകളെയുമാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായി ഒരു കോയിൻ എറിയുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സാമ്പിൾ സ്പേസ് എസ് സമം എച്ച് കോമ ടി അതായത് ഹെഡോ ടൈലോ വരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡൈ എറിയുന്ന സമയത്ത് ലഭിക്കുന്ന സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള അക്കങ്ങളാണ് അങ്ങനെ അതിന് നമ്മൾ ദി സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം രണ്ട് കോയിൻ ഒരേ സമയം എറിയുമ്പോൾ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ടെയില് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എസ് എഴുതുക സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സാധ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഔട്ട്കംസ് അതായത് എസ് സമം എച്ച് എച്ച് കോമ ടി എച്ച് കോമ എച്ച് ടി 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 ഇതിലെ പോയിൻറ്റുകൾ ആകെ നാലാണ് അതിനെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ പോയിൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ടൈല് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നോക്കൂ രണ്ടും എച്ച് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഹെഡ് ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ ഒരെണ്ണം ടൈലുണ്ട് മിനിമം അതായത് ടി എച്ച് എച്ച് ടി ടി ടിയിൽ രണ്ടും ടൈലാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ടൈൽ വരുന്നത് മൂന്നെണ്ണം അപ്പോൾ മൂന്ന് ബൈ നാല് ഈ സാമ്പിൾ സ്പേസിലുള്ള ആകെ എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം നാല് മൂന്ന് ബൈ നാല് ആണ് ഇതിൻ്റെ സാധ്യത ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും ഹെഡാവാനുള്ള സാധ്യത ചോദിച്ചാൽ രണ്ടും ഹെഡ് വരുന്നത് ഒരു പോയിൻ്റ് മാത്രമാണ് നാലിൽ ഒന്ന് അതായത് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ടും ടൈൽ വരുന്നതും ഒന്ന് ബൈ നാല് തന്നെയായിരിക്കും രണ്ട് ഡൈ ഒരേ സമയം എറിയുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഒരു ഡൈ ഒരു പ്രാവശ്യം എറിയുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സാമ്പിൾ സ്പേസ് എസ് സമം സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വരെയുള്ള നമ്പർ രണ്ട് ഡൈ ഒരേ സമയം എറിയുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സാമ്പിൾ സ്പേസിലെ എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് ആണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ അതിലെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സെറ്റ് വൺ വൺ എന്നിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് സിക്സ് സിക്സിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഇത്രയും ഈ സാമ്പിൾ സ്പോ പോയിൻ്റിലുള്ള ഇത്രയും എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് ആണ് ഈ സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം രണ്ട് ഡൈ ഒരേ സമയം എറിയുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ സംഖ്യയാവാനുള്ള സാധ്യത എത്ര നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റിൽ മുപ്പത്തി ആറ് എലമെൻറ്റ് രണ്ട് ഡൈ ഒരേ സമയം എറിയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് എലമെൻറ്റുകളുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് ഡൈയും തുല്യ നമ്പറുകളാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ഡൈയിലും രണ്ടാമത്തെ ഡൈലും ഒരേ സംഖ്യയാവുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നം പോയിൻ്റ് വൺ അടുത്തത് വൺ വൺ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ അതൊരു പോയിൻ്റ് അതുപോലെ ടു ടു ത്രീ ത്രീ 
അങ്ങനെ സിക്സ് സിക്സ് വരെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര എലമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഇവൻറ്റിൽ ആറ് എലമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ അങ്ങനെ സിക്സ് സിക്സ് വരെ ആറ് എലമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റിലെ എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എത്ര വരിക ആറ് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് അതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ഒന്ന് ബൈ ആറ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഒരു ചോദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബാഗിൽ അഞ്ച് ബ്ലാക്ക് ബോൾസും നാല് വൈറ്റ് ബോൾസും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ അത് കറുത്ത ബോൾ ആകാനുള്ള സാധ്യത എത്ര മറ്റൊരു ചോദ്യം അത് വെളുത്ത ബോൾ ആകാനുള്ള സാധ്യത എത്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ പോയിൻ്റിലെ എണ്ണം നോക്കുക അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് ആകെ ബാളുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് ഒമ്പത് ഇതിൽ കറുത്ത ബാളുകൾ അഞ്ച് വെളുത്ത ബാളുകൾ നാല് അപ്പോൾ കറുത്ത ബാൾ ഒന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ അത് കറുത്ത ബാൾ ആകാനുള്ള സാധ്യത അഞ്ച് ബൈ ഒമ്പത് അതായത് കറുത്ത ബാളുകളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് വെളുത്ത ബാൾ ആകാനുള്ള സാധ്യത എടുക്കുന്ന ബാൾ വെളുത്ത ബാൾ ആകാനുള്ള സാധ്യത വെളുത്ത ബാളുകളുടെ എണ്ണം അത് നാലാണ് അപ്പോൾ നാല് ബൈ ആകെ ബാളുകളുടെ എണ്ണം നാല് ബൈ ഒമ്പത് പ്രോബബിലിറ്റി അതായത് സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം എന്ന ആശയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറു വിവരണവും അതിൻ്റെ നിർവചനവും മാത്രമാണ് ഈ ചെറിയ വീഡിയോയിലൂടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ കമൻ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകൾ ഉടൻ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി മറ്റൊരവസരത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ